Hi friends, so compound interest le exercise problem le first 10 problems na solve pannera. Find the compound interest on rupees 2500 at 8% per annum for 2 years. So n theriyo, r theriyo, p theriyo, principal theriyo, rate of interest theriyo and n theriyo. So uh, amount is equal to p into 1 plus r by 100 to the whole power n and pote amount to kandu pudding. Adi kapar compound interest kader ga. So and the component is equal to a minus p in we will get the answer Chariya? so amount of contributions the principal order minus the component is okay wow. so principal can put it so amount is not contributed ok wow. so compound risk amount minus principal is 416 ok wow. find the compound interest on ok po, Principal n r so n is in the china mixed fraction le no, improper fraction of matha dinga and you mathi repair the panna dinga two one by two ne which kung okay wa. okay ipo amount formula la substitute panna substitute panna na and we can agree kung is every maro ten thousand into 104 by 100 if you LCM you okay. 1 plus 4 by 100 to the whole power 2 that is the same if you 1 by 2 that is the same 1 plus 1 by 2 is the same 1 by 2 into 4 divided by 100 okay, wow. so 2 so if you so, this is LCM, this is LCM, this is the same format. So, that amount we can do. So, compound interest is equal to amount minus principal. So, we can do 1032.32. Okay, okay, next problem. Now, all topic I will include PDF, so don't worry. So, yeah. uh, find the compound interest for rupees 4500 for 3 years. Compound interest is the same. Principal n so first year kudutranga, second year kudutranga, third year kudutranga. Okay, wow. so first year kandubrino, first, first year kandubrino, second 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 Third year na adu over version na. Ena three different different rate of interest there Okay wow. So apna ma simple interest kandu purcha po do. Okay wow. Tani tani ay rikra budget lara ma simple interest kandu purika. Motto ma whole three years kan keda na ma compound interest kandu purikino. So inga tani tani ay rate of interest kurter gada na ala. So na ena pani rikya. Ido ande principal le. Ido rate of interest so na ma ki interest kandu purcha chhe. Interest na ena ponno. Amount to add A is equal to principal plus interest. So we have interest contribute to principal order add ponno. That is the rate of interest is the principal. So and the principal we have to add to the interest and the interest to add A is equal to P plus I. This is the rate of interest the principal. So that we have to add simple interest format interest kandu pidikino 3 3 varshathukku kandu pidicha podu 3 varshathukku namak kandu pidichaachu so interest for 3 years ketirukanga so interest mattum namak calculate panna podu so first year interest vandu 450 second year vandu namak kandu pidichom third year um kandu pidichom so total add pannina we'll get this seriya okay adutha compound interest on 1400 at Okay, this is the convert this 1820 by 3 in a row. So, this is mixed fraction, the improper fraction. Convert this is the rate of interest. This is the principal, this is the number of years. So, substitute this. This is the convert this. So, substitute this. So, this is the format. So, this is the format. 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 This Okay, so, this 1 by 4 into this one is the same as the one by 4 into this one is the same as the one by 4 into this one is the same as the one by 4 into this one is the same as the one by 4 into this one is the same as the one by 4 into this one is the same as the one by 4 into this one is the same as the one by 4 into this one is the same as the one by 4 into this one is the same as the one by 4 into this one is the same as the one by 4 into this one is the same as the one by 4 into this one is the same as the one by 4 into this one is the same as the one by 4 into this one is the same as the one by 4 into this one is the
டிரான்ஸ்லேட் எக்ஸாம்ல அந்த அளவுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்காது பட் ஆனால் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆகும் அங்கே கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணிங்கனாலும் டோட்டல் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் மிஸ்டேக் ஆயிரும் ஸோ அதனால் அதை பண்ணாதீங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இதெல்லாம் வந்து போட்டு சால்வ் பண்ணுங்கள் கேல்குலேட் எடுத்து தட்டாதீங்க போட்டு சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் கிடைக்கும் சரியா ஓகே இது பண்ணிங்கன்னா நமக்கு காம்பவுண்ட் அமௌண்ட் கிடச்சிருச்சு அமௌண்ட் கிடச்சோன்னா அமௌண்ட்டை வந்து ப்ரின்ஸிபலோட மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிரும் விச் இஸ் ஒன் எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ டூ சரியா அடுத்து ஃபைன் த ரேட் பர்சன்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் விச் அமௌண்ட்ஸ் டு ஓகே இது ப்ரின்ஸிபலு இது அமௌண்ட்டு என்ன கொடுத்துட்டாங்க ரேட் பர்சன் கேட்டிருக்காங்க இதுவும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ப்ரின்ஸிபல் கொடுத்துட்டாங்க ரேட் பர்சன் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இந்த தேவையில்லாத வேலைலாம் பண்ணாதீங்க இது தேவையில்லாமல் நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேவா இது வேணாம் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரின்ஸிபல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டைரெக்டாக தூக்கி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இதை தப் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வேணாம் தேவையில்லாமல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அமௌண்ட்டை தூக்கி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ப்ரின்ஸிபலை தூக்கி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ இங்கே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நமக்கு தெரியாத கேட்டிருக்காங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்க டூ இயர்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க டூ இயர்ஸ்னு ஓகேவா ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கனாலே நமக்கு ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஃபோர்னு வரும் இது ஓ அதாவது சிக்ஸ்டீன் சாரி சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரடுங்கிறது வந்து அதாவது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது வந்து என்னது ஃபார்ட்டி ஸ்கொயரே நமக்கு தெரியும் அப்போது இதை விட கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக இருக்குது இல்லையா ஸோ டூன்னு நமக்கு தெரியும் அதனால் ஃபார்ட்டி டூங்கிறத நம்ம டக்கு ஞாபகத்துக்கு மண் மைண்டில் வரணும் ஓகேவா ஸோ ஃபார்ட்டி டூ பை ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இதுக்கு ரூட் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒன் பை ஹன் ஆர் பை ஹண்ட்ரட்னு வருதா ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட்னு வருதா ஸோ ஒன் இந்த சைட் போச்சுன்னா மைனஸா ஸோ டூ பை ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா டூ பை ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆர் ஃபைவ் பர்சன்ட்னு கிடச்சிரும் டிக் பண்ணிடுங்க அடுத்து டிவைட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்டி ஃபோர் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி ஸோ தட் ஏ ஷேர் அட் த எண்ட் ஆஃப் நைன் இயர்ஸ் மே பி ஈக்குவல் டு பி ஷேர் அட் த எண்ட் ஆஃப் லெவன் இயர்ஸ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பீங் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பர் ஆனம் காம்பவு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாச்சு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் நைன்டி ஃபோரை ஏ கு பிக்கும் ஈக்குவல்னு அவங்க சொல்லல ஈக்குவலாலாம் பிரித்து கொடுக்கணும்னு அவங்க சொல்லலை பிரித்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பிரித்து கொடுக்க வேண்டிய ரேஷியோவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ப்ராப்ளமுக்கு ஓகேவா ஏவோட ரேஷியோ பியோட ரேஷியோ ஸோ அதுக்கு ஏவோட அமௌண்ட் வந்து இது வருமா பியோட அமௌண்ட் வந்து இது வருமா ஓகேவா அவசரப்பட்டு ஓகே சரியா ஓகே இப்போ ஏவோட அமௌண்ட் இது வருமா பியோட அமௌண்ட் வந்து இது வருமா ரெண்டுத்துக்கும் சேம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தானே சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அதனால் இதை வந்து என்னென்ன எடுத்துக்கிறேன் பிஏ எடுத்துக்கிறேன் பிபின்னு எடுத்துக்கிறேன் சரியா ஏன்னா ஏக்கும் பிக்கும் நம்ம ஈக்குவலாக தான் பிரித்து ஆகணும் ஸோ இது ரெண்டும் அமௌண்ட் அமௌண்ட்டுங்கிறதுனால நம்ம ரெண்டு ரெண்டுத்தையுமே ஈக்குவேட் பண்ணலாமா ரெண்டு அமௌண்ட் தானே ஸோ இது இஸ் ஈக்குவல் டு இதுன்னு சொல்லலாமா ஸோ அதனால் ஏக்கு கொடுத்துருக்கான் என்ன கொடுத்துருக்கான் நைன் இயர்ஸ்னு கொடுத்தாச்சு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்தாச்சு ப்ரின்ஸிபல் நமக்கு தெரியாது தட்ஸ் தட்ஸ் ஓகே சரியா ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணலாமா ஏன்னா ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஏஸ் ஈக்குவல் டு இருக்கிறதுனால நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ பிஏ பை பிபி ஸோ இது இங்கே வந்துடும் இது இங்கே போயிடும் ஸோ இப்படி இருக்கிறதுனால இது மட்டும் மைனஸ் ஆகும் இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஏ பி பை ஏ சி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏ பி மைனஸ் சின்னு எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கு இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கு ஏ ஏ ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணி இப்படி எழுதலாமா ஸோ லெவன் மைனஸ் நைன் என்ன டூ ஸோ இப்படி எழுதலாமா ஸோ எழுதினீங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த தான் ரேஷியோ இந்த ரேஷியோவில் நம்ம டி இந்த ரேஷியோவில் தான் அவங்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கணும் சரியா ஸோ ஏ ஷேர் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் டாப்பிக்லேயே நான் வந்து இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை இது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஒன்னு ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை சிக்
இது என்னது ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன்னுங்கிறது டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் சர்ச் படிச்சுக்கோங்க அண்ட் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஷார்ட் கட் நான் சொல்லித்தரேன் பட் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் அதுக்கு கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும் ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஸ்கொயரு டுவெண்ட்டி கியூப் கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும் அப்படி படிச்சிருந்தோம்னா அதுக்கு இருக்கிற ஹையர் கியூப்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்கு அது ஜஸ்ட் எல்யூ சரியா ஸோ டோன்ட் வரி ஸோ இதை போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இது என்னது இந்த ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன்னுங்கிறது டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர்டு சரியா ஃபோர் ஹண்ட்ரடுங்கிறது டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர்டு ஸோ அதனால் ஹோல் ஸ்கொயர்னு நான் போட்டிருக்கேன் இது என்னது டூ ஃபைவ் சார் டென்னு ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் இ டூ ஃபைவ் சார் டென் ஒன் ஃபைவ் சார் சீஸ் டூ ஃபைவ் சார் டென் ஜீரோ அப்படியே போட்டுருணும் ஓகேவா டூ ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஓகேவா சம் அமௌண்ட்ஸ் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க சம் அமௌண்ட்ஸ் டோன் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அமௌண்ட் கொடுத்தாச்சு பிரின்சிபல் தெரியாது ஸோ பிரின்சிபல் தான் கண்டுபிடிக்கும் இங்கேயும் சம்மு தான் கொடுத்துருக்காங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுன்ட்டாங்க என்ன தெரியும் நமக்கு ஆறு தெரியும் ஸோ பிரின்சிபல் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஈஸியா ஸோ அமௌண்ட் கொடுத்தாச்சு என்ன கொடுத்தாச்சு பிரின்சிபல் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பிரின்சிபலை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கனாலே நமக்கு பிரின்சிபல் கிடச்சிரும் எயிட் ஹண்ட்ரட்னு கிடச்சிரும் ஓகேவா ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் அது அடுத்து நைன்த் ப்ராப்ளம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன சர்டின் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன சர்டின் சம் ஃபார் டூ இயர்ஸ் At 10% per annum is 450. The ஆனம் இஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி த காம் கரஸ்பாண்டிங் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க ஓகே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்தாச்சு ஸோ இதை வச்சு பிரின்சிபல் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஏன்னா என்ன தெரியும் ஆறு தெரியும் எஸ்ஐயும் நமக்கு தெரியும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம பிரின்சிபல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்புறம் நமக்கு என்ன காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது பிரின்சிபல் தெரிஞ்சிடும் என்ன தெரியும் ஆறு தெரியும் அதை வச்சு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஓகேவா இது தெரியும் நம்ம பிரின்சிபல் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போது பிரின்சிபல் தெரியும் ஆறு தெரியும் என் தெரியும் அதை வச்சு நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அமௌண்ட் கண்டுபிடிங்க அமௌண்ட்டை வந்து பிரின்ஸிபலோட மைனஸ் பண்ணால் நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய நம்ம நான் மறுபடியும் சொல்கிற ப்ராக்டிஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இது ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாமுக்கு எக்ஸாமில் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து பெரிய பெரிய நம்பராக தான் இருக்கும் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா வி ஹாவ் இனஃப் ஆஃப் டைம் சரியா அதனால் சால்வ் பண்ணுங்கள் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன சர்டின் சம் ஆஃப் மணி ஃபார் டூ இயர்ஸ் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இஸ் டென் ருபீஸ் டென் சம் இஸ் என்ன பி கேட்டிருக்காங்க சரியா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாச்சு ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிங்க பிரின்சிபல் தெரியாது நம்ம ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாச்சு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்தாச்சு ஸோ அதை வச்சு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிங்க ஓகேவா அதே மாதிரி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நமக்கு ஆர் தெரியும் என் தெரியும் பி அப்படியே வச்சு இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பி பை ஹண்ட்ரட்னு வரும் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா சும்மா எல்சிஎம் அண்ட் சால்வ் தான் பண்ணியிருப்பேன் எல்சிஎம் எடுத்து அதை அப்படி அப்படியே சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பி பை ஹண்ட்ரட்னு நமக்கு கிடைக்கும் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கான் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன சர்டின் சம் ஆஃப் மணி வந்து டென்னு சொல்லி கொடுத்துட்டான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்போவுமே வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நம்ம அதை வந்து அந்த வீடியோலே இந்த கான்செப்ட் வீடியோலே இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் தான் வந்து நமக்கு ஜாஸ்தி இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கம்மியாக தான் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் எப்பவுமே டிஃப்ரென்ஸ்னு கொடுத்துருந்தா சரியா ஸோ அதனால் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ தட் போட்டோம்னா டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிடும் ஓகேவா மைனஸ் பண்ண டிஃப்ரென்ஸ் தானே ஸோ இது மைனஸ் அது இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு ஸோ சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இது என்னது ரெண்டு டிமாமீட்டரும் சேமாக தான் இருக்குது ஸோ ஃபோர் பி பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விச் இஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி ஓகே ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டென் ப்ராப்ளம்ஸை நெக்ஸ்ட் வீட்டில் சால்வ் பண்ணுறேன் ஸோ பாய் தேங்க்யூ